Sé que te parece raro que te escriba una carta, pero no va a ser solo una carta. Van a ser seis las noches que te escriba para poder decirte lo que pasa por mi cabeza. Según vos, soy un truco traidor, calculador, don astuto, mentiroso, libidinoso y todo lo que se te ocurra. Ah, sí, me olvidaba, un ser despreciable. Soy un geminiano ciclotímico, pero quererte ni lo dudes. Es muy jodido para los dos tratar de estar bien, más para vos que no me llegas a entender por qué tomé esta decisión. Bueno, por hoy no escribo más porque me estoy dando máquina. Hasta acá llegué. Chao. Yo me la banco. Mientras no me toques, soy Rambo. Ahora que estás flaca, ni culo te quedó. Peinada. Falta que te van y se te pongas el perfume que me gusta. Y eso es traición. Siempre te dije que cuando yo discutiera más de dos veces por semana, me separo. ¿Te acordás? Y venimos para la mierda hace rato. No sé si es la rutina, los años, los problemas, mi carácter, tu carácter. Es muy difícil para mí convivir sabiendo que estás casada con el pelotudo más grande de la Argentina. Que te da una vida de mierda y que en vez de hacerte feliz, te hace infeliz. Como vos decís, todo me resbala. Un carajo me resbala. Un carajo me resbala. Posdata. Lo mejor de esto es que tengo la cama para mí solo. Mañana sí. Te extraño dos montones. Hoy estoy hecho un pelotudo melancólico. Hoy no quiero la cama para mí solo. Hoy quiero que me reproches que nunca te digo que te quiero. Que no te amo. Y toda la zarata que decís cuando andás con el cangrejo dado vuelta. Yo tengo todo medio. Medio hermano, media hermana, media esposa y media hija. Y bueno, nací para medio. Tu gran error, aparte de casarte conmigo, es que siempre están los demás. Y si te queda un resto, es tuyo. De tu viejo puedo hablarte un rato largo. Pero como yo lo aprecio, ese viejo cascarrabia, que me cuide la nena y que me deje de joder. Tu vieja, qué caso. ¿Cuántas veces lo hubiese ahogado una palangana? Pero si no fuera por ella, no te hubiera tenido a vos y a ese sol que tenemos como hija. Capaz lo mío es de celos, no sé. La cosa es que yo veía que aunque estuvieras hecha mierda para mí, con ellos pila siempre. Bueno, son las 2.40. Me cansé de escribir. Ya sé que mientras leas esto, tu desprecio y tus ganas de tenerme para retrucarme o cagarme a trompadas crece. Agua y ajo. Que se vayan todos a la reputa madre que los parió. Nunca pienses ni que te digan que hay otra. Mi palabra. Por no ir. Yo me separo porque así como estábamos, era camino a matarnos o a terminar como tus viejos. Nosotros no pudimos ser súper felices, pero yo fui feliz mientras estuvimos bien. Te ganaron los problemas, la rutina, y yo, un sucio, un desordenado, un soñador, un geminiano. Hoy la otra, según vos, me dejó trabajar hasta las 12 y no me dejó ir a ver a la nena. Tiene miedo que te muerda los labios, cómo me gusta, que te dé un beso de novio y me pierda. Soy figurita repetida. Pero para la otra, soy un potro. Uno como yo no se consigue todos los días. Si de verdad pensás que hay otra, no me conoces. En verdad son cinco. Bueno, siendo una cincuenta y cinco, nos vamos a dormir. Con la otra. Andate a cagar. Hoy te estuve mirando. Vas a tener que pasar dos veces para hacer sombra. Estás hecha una porquería. Comete algo. Si no, en vez de ser la gorda Fabiola, vas a ser la descarnada María. Vos sabés que me gusta cargarte, así que no te enojes. Hay días en los que quiero ir a buscarte, agarrar la nena, la ruta y empezar de cero. Pero es una utopía. Para nosotros, incum... Ay, se, se me trabó la lengua. Ay, con el desprecio que me tenés me levantaste una pared de dos metros. Y como me estoy poniendo viejo, ya no la puedo saltar. No te pongas la armadura de Juana de Arco. Esto que nos pasó, que te sirva de experiencia y no para hacerle pagar por mis errores a la persona con la que rehagas tu vida. Y pensá en vos, en tu felicidad. Ojalá encuentres al tipo que te mereces, que te cuide y te proteja como yo no supe hacerlo. Posdata, trata de que por lo menos tenga plata. Quizás el amor con el tiempo, que todo lo cura, se vaya yendo. Pero nunca voy a perder los momentos buenos y los malos que estuviste de pie. Y lo mejor que hicimos juntos, Noelia. Postdata, soportame una última mentira. Te dije que iban a ser seis días y fueron cinco. El turco. Te dije que no te escribía más, pero hoy me di cuenta que en todas, todas estas hojas, hojas no, te escribí, no te escribí cómo fueron los años al lado de Doña, Doña Prolijidad y Limpieza. La verdad es que me cambiaste bastante. Hago bueno, toda la rutina que hacía con vos. Con vos. Limpio, el limpio el baño y me limpio los pies. Yo sé que tu felicidad es ver todo limpio, prolijo, acomodado... 
pero aprende que todo esto puede esperar. Rompe esa estructura y empezá a darle valor a las cosas, como perder el tiempo sentada charlando con amigos, una sobremesa, el teatro o cualquier cosa que te saque de girar siempre sobre lo mismo. Para vos, yo soy un rencoroso y creo que en eso me ganas por afano. Yo no me olvido de las cosas, que es distinto. La otra noche me tiraste en la cara todos mis fracasos laborales y todos los malos negocios. Si eso no es ser rencoroso, ¿qué es? Desde el día que empezamos a salir, no estuve con nadie. Cómo te disfrutaba, las calenturas que me agarraba. Eso es algo que nunca más voy a sentir. Es así, en la cama eras mía. Era el momento en el que se suspendía todo y nos viajábamos del mundo. Voy a, voy llevar, a llevar tu piel, tu piel mucho, mucho tiempo, tiempo como vos la mía. mía. No, no va a ser, ser fácil, fácil ni para vos ni para mí. Ni para mí. Soy como el tipo que viene del desierto y ve agua. Uy, se la quiere, quiere tomar todo. toda. Y soy, como te dije, un ciclotímico. Ayer no terminé esta carta porque, porque la tenía, tenía que, terminar. que terminar. Pero hoy me acordé de esto y mañana no escribo porque capaz se me cruza el mellizo y te digo todo lo contrario. Y al final no te mentí, te escribí seis días. Pero anda a cagar. <risa>